Құрметті оқушы, біз сізбен қазір 6 сыныптың математика кітабындағы 362-ші есепті шығарамыз. Есептің берілгені мұнадай. 2-де 26 суретте A, B, C, D квадраты берілген. A, B, C, D квадратының бойалған бөлігінің ауданы табыңдар. Бізге мұна берілген 6 сантиметр мұна D нүктесінен мұна нүктеге дейін 6 сантиметр және сол нүктеден C нүктесіне дейін 1 сантиметр. Демек D, C қабырғасы 7 сантиметр деген сөз, е? Енді мұна бойалған бөліктің ауданы табу үшін алды мен біз бұлай бөліп алайық. Мұне мұна нүктеден төмен қарай мұна жерге дейін мен тік сызық жүргізем кесінді және мұна жерден бұлай кесінді. Сонда біз білеміз бұл жерден көретініміз мұна бөлікпен бойалмаған бөлікпен мұна бойалған бөліктің аудандар тене демек мұна бойалған бөлік толығы мен ол мұна үшкі шаршының тен жартысы деген сөз ауданы бойынша. Сөнікті ғой? Демек, біз мұна үшкі шаршының ауданы тау баламызда екке бөлсек, мұна бойалған бөліктің ауданы шығады. Соны мен мұна үшкі шаршының қабырғасы неге тен? Ол дегеніміз, мұна жер 1 сантиметр дедік біз, бұлай қарай 1 сантиметр. Демек, мұна мен мұна түк төрт бұрш тен болғандықтан, мұна жерде 1 сантиметр деген сөз. 1 сантиметр. Демек, мұна нүктеден жоғары қарай, бұл 6 сантиметр е, мұна ған тен. Демек, мұна жер, үшкі түк төрт бұрштың, яғни шаршының қабырғасы ол 5 сантиметр деген сөз. 5 сантиметр. Сөйтеміз ғой? Демек, әс шаршының ауданы, шаршының ауданы, ол тен, Бестің квадраты жайғана, я, біз қабырғасын квадраттаймыз. Тендігінде ол 25. Сонда әс бойалған бөлігі, біз жаң айтты, ол осы үшкі шаршының ауданы бойынша тен жартысы, демек 25-ті екке бөлеміз. Тендігінде Бұрыс бөшек түрінде қалдыруға болып, немесе ол дегеніміз 12 бүтін 10-нан 5. Егер осында есептір видео түрінде шықсын десеңіз, лайк басамыз және каналға жазыламыз. Егер тақырыптарды толығымен түсіндірілген және де әр түрлі логикалық есептерін шығару жолдарын көріміз келсе, менің жеке WhatsApp нөміріме қабарласуыңызға болады.